মনি তোরে আসছিস মামুনি তুমি আর কেদনা পাপাকে আমরা ভুল বুঝেছি পাপা আসলে নির্দোষ মানে মানে তখন সবাই যায় না যাবো খালাম মা পাপা যে নির্দোষ সেটা প্রমাণ আছে এই যে स्मरण करते ही चुप कर नरम <laughs> तो <laughs> ओके सुन की जान बोले कि जान बोले मन खूब मन दिए सुन हाँ सुन भलो कथा ओ आपनी क्यों बाड़ी के को भाव बैर हबें ना एक बार बेर गाड़ी ढुकते पर सो कि जान बोले कि जान बोले मटी 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 कमरे पड़े थकूँ সেটা ঠিক আছে কিন্তু উনার আসতে কতক্ষণ লাগবে এই ধরেন মিনিট বিশেক লাগতে পারে মনি আর আয়ানের হসপিটালে যাবার সংবাদ পেয়ে আমি ব্যাকআপ এই প্ল্যানটা করে রেখেছিলাম হুম রাখছি ওকে ছি আলিয়া তোর কথা বিশ্বাস করে আমরা এখানে এসেছিলাম তুই আমাদের বন্ধুদের সম্পর্ক এভাবে নষ্ট করলি আমাদের কিভাবে ছোট করলি आलिया तो तुम बंधु तुम भलोक देखे नाओ ना हाँ देख तो देखी सामने के आत्मयर 
না ম্যাডাম আত্মীয় কেমন দেব আমি তো তার আজকে প্রথম দেখলাম দেখি কি মনে হলো খারাপ না মাথা নিচে করে চুপচাপ কাজ করে খুব পরিশ্রম করে খুব কিন্তু তার স্বামী তার মনে হয় কোনো ঝামেলা আছে আমি আসছি না আমি অফিসের ভিতরেই আছি অফিসটা একটু দেখছি একটু টেনশন করে আমি চলে আসছি আচ্ছা ম্যাডাম একটা কথা জিজ্ঞেস করি এই যে রুনা বুক মানে মিসেস রুনারে আপনার কেমন লাগে ম্যাডাম জাস্ট ডিসকাস্টিং অসহ্য লাগে এই মহিলাটাকে দেখলেই আমার গা জ্বলে যায় বলেন কি তার মতো মানুষকে আপনার অসহ্য লাগে মনে হচ্ছে আপনি তাকে অনেক দিন ধরে চেনেন না না ম্যাডাম আসলে অসহ্য লাগার কারণটা জানিয়ে রাখতে চাইছি যখন ওনার সঙ্গে কাজ করবেন তখন জানতে পারবেন এখন এত প্রশ্ন করছেন কেন না মানে কিছু না এমনি নাকি এগুলো আপনার ওই বিসিএস এ আসবে ম্যাডাম আপনি কিন্তু অনেক ফানি আছেন অনেক মশকরা করতে পারেন শাট আপ আসবে না হাসি থামান বলছি এইটা কোনো কথা হলো এই মেয়ে তুলনা বলে সহ্যই করতে পারে না বেসারি ঘরে স্বামী দেখতে পারে না আর অফিসে বস আচ্ছা রুনাবু যাইবোটা কই এক্সকিউজ মি ম্যাম यस আমরা সবগুলো ফ্লোর দেখলাম আপনার কাছে আগুন লাগার বিষয়ে কিছু প্রশ্ন জানার ছিল পঙ্কজের কথা মতো আমাকে সময়টা কাটাতেই হবে আর একটু সময় কোথায় কার কত ক্ষমতা আমি একটু দেখে আমাকে কে বাড়ি থেকে বের করে কই কার ক্ষমতা আছে দেখি একটু একেই বলে চোরের মায়ের বড় গলা এত বড় জোর চুরি করে মিথ্যা বলে ধরা করে তারপরে তোমার গলার আওয়াজ এত চোখ করবে আমি কথা না বললে কি হবে সাদিক তুমি যে আমাকে কবুল বলে বিয়ে করেছো সেটা মিথ্যা হয়ে যাবে রাগলে আমি কতটা খারাপ হতে পারি তোমার কোন আইডিয়া নেই আলিয়া তাই ভালোই ভালো বলছি ওঠো বেরো এক্ষুনি আমাকে রাগিও না প্লিজ তাই নাকি অধিকার না নিয়ে আমি এই বাড়ি থেকে কোথাও যাচ্ছি না কোথাও না শুধু কাগজে কলমে সাইন করলে স্ত্রী হওয়া যায় না আলিয়া স্ত্রী হতে গেলে ত্যাগের দরকার সাধনার দরকার যা তোমার মতো মেয়ে কোনোদিনই পারবে না সাদিককে দিয়ে যখন কবুল বলিয়েছি তখন ওর সাথে আমি সংসারটাও করতে পারবো জাস্ট দেখি আমাকে হাসালে আলিয়া এভাবে জোর করে কেউ কারো স্ত্রী হতে পারে না স্বামী স্ত্রীর মধ্যে থেকে ভালোবাসার বন্ধন সেই ভালোবাসার বন্ধনটা না কেউ শক্তি দেখি আদায় করতে পারে না তোমার তোমার ছেলেকে আটকাও সাদিক দেখতে এত আলাভোলা হলেও কেউ না বুঝবে না যে তোমার ছেলে ধীরে ধীরে এত উগ্র এত সন্ত্রাসীর মতো হয়ে যাচ্ছে 
থাকতো ওকে আটকে হল হো একেবারে আপনার মতো আপনার সারা দেখে যেমন বোঝা যায় না আপনি এতটাই শয়তান আচ্ছা আপনি ওইদিকে গিয়ে কালুই কথা কইলেন সেটা কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পাবো কি টের পাবো কি টের পাবো তোমাকে আমি ওয়ার্নিং দিচ্ছি সাদিক আমার কথা মতো কাজ করো নয়তো ওয়ার্নিং না আমি বরং তোমাকে একটা অফার দিচ্ছি माफी चेस्ट कर চলে যাবো বলে তো আমি আসিনি সাদিক এই বাড়িতে আমি তো চলে যেতে আসি তাহলে তুমি চাও টা কি তোমার মনের মধ্যে কি এখনো সাদিকের সাথে ঘর করার স্বপ্ন আছে মন মোনা এটা তো স্বপ্ন না এটা তো সত্যি আমি আর সাদিক যে একই ছাদের নিচে থাকবো এটাই তো বাস্তবতা আর এই বাস্তবতা থেকে কেউ আমাকে সরাতে পারবে না তোমাকে আমি এখন এই মুহূর্তে ডিভোর্স দেব তারপর দেখবো কোন আইনে তুমি আমাকে আটকাও তুমি তুমি আমাকে ডিভোর্স দেবে সে ক্ষমতা তোমার আছে সাদিক देंमोहर पुरो पंचाश लाख टाइम पे जा जतमोहर पुरो पंचाश लाख टाइम बुझे देवे रूना আমি তোমাকে বাড়ির ভিতর ঢুকতে দেব না এটাই আমার শেষ কথা ব্যাস আমি আপনাকে ঢুকতে দেব না আচ্ছা কি জানতে চান বলেন আমরা শুনি না ঠিক আছে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন বল কি জানতে চান আচ্ছা আমাকে একটু বিস্তারিত বলেন আগুন যে লেগেছিল সেটা আপনি কিভাবে বুঝলেন আর কিভাবে আগুন লেগেছিল বলে মনে হয় আহ না 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 আগুন লাগতে তো প্রথম ম্যাডাম দেখে নাই আমি দেখছি আপনার আমি বলি আগুন না চারদিকে খালি ধোয়া আর ধোয়া সে এক বিরাট ইতিহাস ঘটনাটা কি হয়েছে শোনেন আমার লাগছিল ক্ষুদা কিন্তু পকেটে তো টাকা নেই ওদিকে আমার বাড়িতেও যাইতে হবে সন্ধ্যাবেলা পড়তে বসতে হবে আপনি হয়তো জানেন না আমি একজন অতি সম্মানিত বিশেষ পরীক্ষার্থী সামান্য কিছু টাকার জন্য আমি এই পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিনিধি নরিন ম্যাডামের রুমে মানে অফিস রুমে গেছি 
সরি ম্যাডাম আমি তো দেখি নিজেই সব বলে ফেলতেছি ম্যাডাম আপনি বলেন আপনি বলেন অ্যাকচুয়ালি হয়েছে কি আমি যখন আমার রুমে ছিলাম তখন মিস্টার সুজনও আমার রুমে ছিল আর আমি বেরোতে যাব তখনই দেখি যে বাইরে ধোয়া আর ধোয়া মানে আগুন লেগে গিয়েছে আর আমার জ্ঞান যখন ফিরে তখন দেখি যে আমি অফিসের বাইরে আছি আমার সকল স্টাফরাও বাইরে ছিল তার মানে দাঁড়াচ্ছে আপনার কাছে আগুন লাগার কারণটা স্পষ্ট না জি না আর আপনারা এতক্ষণ আইডেন্টিফাই করে কি দেখলেন যে আগুন লাগার পিছনে কারণটা আন্দাজ না ম্যাডাম আমরা মোটামুটি নিশ্চিত যে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুন হয়েছে ও তাই আর কোনো কারণ নেই তো আই মিন কেউ যদি ষড়যন্ত্র করে আগুন লাগায় একটা প্রশ্ন করছেন একদম বেশি আছে আসার মতো ম্যাডাম কেউ ষড়যন্ত্র করেছে কিনা সেটা জানার জন্য তদন্ত করতে হবে আর সেটা করার দায়িত্ব পুলিশের আপনার যদি কোনো অভিযোগ থাকে থানায় জানান আসি তারপর অন্য কিছু